എസ് എസ് എൽ സി സോഷ്യൽ സയൻസിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം എന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സംസ്കാരവും ദേശീയതയും വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് നാഷണലിസം ദേശീയത വളർത്തുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പങ്കെന്ത് പതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദേശീയത വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് നാഷണലിസം ദേ ഇമ്പാർട്ടഡ് സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ആൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയത വളർത്തുക ഓപ്പോസിഷൻ ടു സോഷ്യൽ ഈവൻസ് സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ സാമൂഹിക തിന്മകളെ എതിർക്കുക ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തിരസ്കരിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നാഷണലിസം വളർത്തുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഈവിൽ സാമൂഹികമായ തിന്മകളെ എതിർക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കഴിയും അതുപോലെ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എതിർത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി രൂപീകരിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ദ ഡെക്കൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ പൂനെയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ജി ജി അഗർക്കാർ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ആൻഡ് മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ റാനഡെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വികസനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് മെനി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ദേശീയ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഡി കെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിമൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതിന്റെ എയിം വിമൻ എംപവർമെന്റ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് വാസ് ദ എയിം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഭാരതി ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫൗണ്ടഡ് ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇൻ ബംഗാൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ആഗോള സാഹോദ സാഹോദര്യത്തെയാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല ഫോക്കസ് ചെയ്തത് വിത്ത് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടാഗോർ എയിംഡ് അറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് ബ്രിഡ്ജ് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചേഴ്സ് ഈ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ടാഗോർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു പാലമായിട്ടായിരുന്നു ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ ഇനാലിഗർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ത്രൂ സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള കലാമണ്ഡലം ഇൻ ചെറുതുരുത്തി ഫൗണ്ടഡ് ബൈ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് പാരമ്പര്യ കലകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ആരംഭിച്ചത് ആൻഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൾച്ചറൽ ഇൻവേഷൻ സാംസ്കാരികമായ ആധിപത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ കലകളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുതുരുത്തിയിൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരള കലാമണ്ഡലം ആരംഭിച്ചത് വർദ്ധ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ബൈ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇറ്റ്സ് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വാസ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നാഷണലിസം നോക്കാം ഡിസിമിനേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ മസാക്കേഴ്സ് ഒപ്രഷൻ ആൻഡ് റിപ്രസീവ് റൂൾ ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്ന കൂട്ടക്കുരുതികളുടെയും മർദ്ദനങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു 
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പോപ്പുലറൈസ്ഡ് റിഫോർമേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഈവൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയും ഒക്കെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ വളരെയധികം പ്രചാരണം കൊടുത്തത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു മോട്ടിവേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആൻഡ് ഈവൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു കാപ്റ്റ ബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഗ്ലോബൽ അജിറ്റേഷൻസ് ഫോർ ഫ്രീഡം ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും തുല്യതയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോകതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെയൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചെടുത്തത് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളാണ് ക്രിയേറ്റഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഓൺ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തിയത് പത്രങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്ലേഗ് ആൻഡ് ഫാമിൻസ് ദറ്റ് കിൽഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ വേരിയസ് റീജിയൻസ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലേഗ് മൂലവും ക്ഷാമം മൂലവും പട്ടിണി മൂലവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ വാർത്തകളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലഭിച്ചു ഈ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ആര്യ സമാജ് സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയോളജീസ് എന്തായിരുന്നു ക്യാമ്പയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഈ ഐഡൽ വർഷിപ്പിനെതിരെയും ബിംബാരാധനയ്ക്കെതിരെയും കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനെതിരെയും ഒക്കെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്യ സമാജ് അടുത്തത് നാഷണലിസം ഇൻ ആർട്ട് ദേശീയതയും കലയും നന്ദലാൽ ബോസ് അനദർ ആർട്ടിസ്റ്റ് പോർട്രേറ്റ് സീൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഈവെന്റ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഈവെന്റ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെ ആര് നന്ദലാൽ ബോസ് ചിത്രീകരിച്ചു ഹിസ് ഫേമസ് പെയിന്റിംഗ് സതി വിച്ച് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ദ ഡിലമ്മ ഓഫ് എ വുമൺ who ha- who was forced to commit sadi a social evil prevailed in india bhartav marichal a bhartavinte chidil chaadi bhaarya marikanam aa oru samuhigamaya tinmaye edirkuvan ee sadi enna painting sahayichu the this painting touched indian hearts and stimulated protest against this social evil ee painting lude indian manasukalukku ഈ സതി എന്ന ദുരാചാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമാക്കുവാനും അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുവാനും സഹായിച്ചു മറ്റൊന്നാണ് നന്ദലാൽ ബോസിന്റെ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ അമൃത ഷെർ ഗിൽ എ ഫേമസ് വുമൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെയിന്റഡ് ദ സഫറിംഗ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജേഴ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഏബ്ലി റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഡയർ പ്രിഡിക്കാമെന്റ് അപ്പൊ അമൃത ഷെർ ഗലി ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജസിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഹെർ പെയിന്റിംഗ്സ് ആൾസോ മോട്ടിവേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ യൂണിഫൈഡ് ഇന്ത്യ ഈ ചിത്രങ്ങളും ഒരു ഐക്യ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പാട്രിയോട്ടിക് സോങ്സ് സിംബൽസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് വർ യൂസ്ഡ് throughout our freedom struggle nammade swadantriya samara poraattathil udaniyalam desiyada unartuna gaanangalum chinnangalum chitrangalum ella upayogichirunnu they played a crucial role in developing nationalist spirit among indians inde karkidil desiya bodham valarthuvunnadil valare pradhanamaya pangu ivayellam vahichirunnu they encouraged the people to act against social evils samuhiga tinmagal kedire pravartikkuvan aalukale adu protsahipichu also the paintings and art forms strengthened the national movement deshiya prasthanangale shakti peduthuvanum ee paintings sahayichu the present tricolor flag of india was officially adopted in 1947 
നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ത്രിവർണ പതാക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിലാണ് സ്വീകരിച്ചത് ചർക്കാർ റിസംബിൾഡ് ദ സെൽഫ് ഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് എയർ ഡിഫിയൻസ് ടു കൊളോണിയൽ റൂൾ നമ്മുടെ കോളനി ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തെയും സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ചർക്ക ദ നാഷണൽ എംബ്ലം അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലയൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അശോക അറ്റ് സാരാനാഥ് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം സ്വീകരിച്ചത് സാരാനാഥിലുള്ള അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നുമാണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസത്തില് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം ഇതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ സെക്യുലറിസം നാഷണലിസം വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഇന്റർനാഷണലിസം റിവൈവൽ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ റൂൾ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഐഡിയാസ് ഓഫ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഏതാണെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം സെക്യുലറിസം ദ ഡെക്ക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ അതാണ് സെക്യുലറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ദ ഡെക്ക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി നാഷണലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണലിസം അത് എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും നാഷണലിസത്തിനും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമാണ് വിമൻ എംപവർമെന്റിനു വേണ്ടി മാത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിമൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്റർനാഷണലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിവൈവൽ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ആർട്സ് കേരള കലാമണ്ഡലം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ റൂൾ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ട വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് മാത്രം ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കാം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഭാരത് മാതാവ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ത്രൂ എ പ്ലേ റിട്ടേൺ ബൈ ശിഷിർ കുമാർ ഘോഷ് ആൻഡ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എ ഫേമസ് ബംഗാളി റൈറ്റർ അഡോപ്റ്റഡ് എ നോവൽ എന്റെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ആനന്ദമത് ബൈ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി വന്ദേ മാതരം എന്ന് പറയുന്ന സോങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആനന്ദ മതത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്തത് നീൽ ദർപ്പൺ ഇതൊരു പ്ലേ ആണ് അത് ഒരു നാടകാണ് റിട്ടൺ ബൈ ബംഗാളി റൈറ്റർ ദീനബന്ധു മിത്ര ഇതും പേരുകൾ മാത്രം നോർക്ക നീല ദർപ്പൺ ദീനബന്ധു മിത്ര ഉർദു പോയിട്ട് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് ആയ സാരി ജഹാൻ സെ അച്ഛ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഇതോടെ കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം എന്ന ചാപ്റ്റർ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാം വിച്ച് വേർ ദ ഏർലി സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ വിച്ച് ഗാന്ധിജി വാസ് ഇൻവോൾഡ് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യകാല സമരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മൂന്ന് സമരങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ചമ്പാരൻ അത് നടന്ന വർഷം ബീഹാറിലാണ് നടന്നത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് അടുത്തത് അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് അത് ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടില് പെസാൻ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഖേഡ ഖേഡയിലുള്ള പെസാൻസിന്റെ സ്ട്രഗിള് അത് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടില് അപ്പൊ അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മിൽ സമരവും പെസാൻ സ്ട്രഗിളും ഗുജറാത്തിൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടില് അതിനൊരു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ചെമ്പാനിലെ ഇൻഡിഗോ നീലം കർഷകരുടെ സ്ട്രഗിൾ നടന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ചെമ്പാരൻ നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് സ്ഥലം ചെമ്പാരൻ ബീഹാർ ബീഹാറിലുള്ള ചെമ്പാരനിൽ ഗാന്ധിജി സ്റ്റാർട്ട് ഡിസോബീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് ഗാന്ധിജി എന്ത് തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ സത്യാഗ്രഹ സമരവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയമങ്ങളെ എതിർക്കലും ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ചു ഹിസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കമ്പൽഡ് ദ അതോറിറ്റീസ് അപ്പോ ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ അധികാരികളെ നിർബന്ധിതരാക്കി എന്തിന് ടു പാസ് ലോസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സ് നീലം കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ ഭരണാധികാരികളെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നിർബന്ധിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം എവിടെ ഇൻ ചെമ്പാരൻ ചെമ്പാരൻ ിലുള്ള തന്റെ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം 
ഗാന്ധിജി വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ചമ്പാരൻ റീജിയൻ ഈ ചമ്പാരൻ റീജിയന്റെ ഉന്നമതി ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി പ്രയത്നിച്ചു എങ്ങനെ ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ക്ലീനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തും വൃത്തി അവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയും ഗാന്ധിജി ചെമ്പാരണിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചു അടുത്തത് കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് അത് നടന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നടന്ന സ്ഥലം ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോട്ടൺ മിൽ സമരം നടന്നത് വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തൊഴിലാളികൾ സമരം ആരംഭിച്ചു വെൻ ദേ വർ ഡിനൈഡ് പ്ലേഗ് ബോണസ് അപ്പൊ പ്ലേഗ് കാലത്ത് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാതായപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാര് കൂടുതൽ കൂലി കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിലും ആളുകൾ പണിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അവ ഈ പ്ലേഗ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴോ അവസാനിച്ചു ആളുകൾ എല്ലാവരും ജോലിക്കൊക്കെ പോകൽ തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന കൂലി ഇല്ലാതാക്കി അപ്പോ ആൾ ഈ പണിക്കാരൻ ചെയ്തു പ്ലേഗ് ബോണസ് തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്തു ഗാന്ധിജി ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി സ്ട്രൈക്ക് ഈ സ്ട്രൈക്കിൽ ഗാന്ധിജിയും പങ്കെടുത്തു സ്റ്റാർട്ടഡ് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ഡിസോബീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ റൂൾസ് അവിടെയും ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിലെ അതേ സമരമുറകൾ ആരംഭിച്ചു സത്യാഗ്രഹ സമരവും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമനങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒടുവിൽ ദ അതോറിറ്റീസ് എഗ്രീഡ് ഈ ഭരണാധികാരികൾ സമ്മതിച്ചു ടു ഹൈക്ക് ദ വേജസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പണിക്കാരുടെ കൂലി ഉയർത്താമെന്നും ആൻഡ് ദ സ്ട്രൈക്ക് കെയിം ടു ആൻ എൻഡ് അങ്ങനെ ആ സമരം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത അതേ വർഷം തന്നെ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു സമരമായിരുന്നു പെസാൻ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഖേദ ഖേദയിലെ പെസാൻസിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് അത് നടന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു നടന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഖേദയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഡ്യൂ ടു ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ഖേദ വർ ലിവിംഗ് ഇൻ അട്ടർ മിസറി വരൾച്ചയാലും വിളനാശത്താലും കേരയിലെ കർഷകർ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ദ റൂളേഴ്സ് ഡിസൈഡഡ് ടു കളക്ട് ടാക്സ് ഫ്രം ദീസ് പൂർ വില്ലേജേഴ്സ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികളിൽ നിന്നും നികുതി പിരിക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധിജി ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് സ്ട്രൈക്ക് ഈ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജിയും പങ്കെടുത്തു ഹി അഡ്വൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു പേ ടാക്സ് ടാക്സ് ആരും കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കൺസീക്വന്റ്ലി അതിനെ തുടർന്ന് ദ അതോറിറ്റീസ് വർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഈ നിയമപാലകർ നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായി ഹിസ് ഏർലി സ്ട്രഗിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് അഹിംസ made gandhiji a popular reader leader ee adheyathinte aadya kala samarangal ahimsayilum akrama rahityathilum onniyulla aadya kala samarangal gandhijiye prashasthanaya nedavakki results of the early struggles that gandhiji took up in india indiyil aadya kalathu nadathiya gandhiji nadathiya samarangalude phalam endakkayirunnu popularized his ideologies and method of protest adeyathinte aashayangalum adeyathinte pradishedha reethiyum okke valare pracharanam nedi his methods of protest attracted the layman to the movement adeyathinte ee pradishedha reethi sadharanakkarane ee prasthanathilekku adupichu the city centric national movement spread to rural areas aduvare പട്ടണത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പരന്നു തുടങ്ങി ഗാന്ധിജി ബിക്കെയും എ നാഷണൽ ലീഡർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലും സ്വീകാര്യനായ ഒരു ദേശീയ നേതാവായി ഗാന്ധിജി മാറി
ഇന്ന് വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്താണ് റൗലറ്റ് നിയമം അത് പാസ്സാക്കിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് ഇൻ ദ പ്രിടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്റ്റ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അതിന് തടയിടുവാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ റൗലറ്റ് ആക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആസ് പെർ ദിസ് ആക്ട് ഈ നിയമപ്രകാരം എനി പേഴ്സൺ കുഡ് ബി അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രിസൻഡ് വിത്തൌട്ട് ട്രയൽ യാതൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലും കൂടാതെ തന്നെ ഏതൊരാളെ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ജയിലിലടക്കുവാനും ഈ നിയമം മൂലം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചോദ്യം അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡിഡ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസാക്കർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല സ്വാധീനിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്റ്റ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ പൗര അവകാശങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ റൗലറ്റ് ആക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ആക്ട് ഈ നിയമപ്രകാരം എനി പേഴ്സൺ കുഡ് ബി അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രിസെന്റ് വിത്തൌട്ട് ട്രയൽ ഏതൊരാളെ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ആക്കാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ ജയിലിലാക്കുവാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി എൻഡേഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് ഈ റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള തന്റെ പ്രതിഷേധവുമായി കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പീപ്പിൾ ഗ്യാദേഡ് അറ്റ് ജാലിയൻ വാല ബാക്ക് ഇൻ അമൃത് സർ ഓൺ തേർട്ടീൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ റൗലറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ അതേ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് പഞ്ചാബിലെ അമൃതസറിലെ ജാലിയൻ വാല ബാഗിൽ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്തിന് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അറസ്റ്റ് ഓഫ് സെയ്ഫുദ്ദീൻ ഖിച്ലു ആൻഡ് സത്യവാൽ ഹോ ലെഡ് ദ ആന്റി റൗലറ്റ് ആക്ട് അജിറ്റേഷൻസ് ഇൻ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിൽ വെച്ചിട്ട് സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലുവും സത്യപാലും റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി അതിനെ എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലുള്ള ജനങ്ങൾ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ഒരുമിച്ചു കൂടി ദ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ ഡയർ ഓർഡർ ദ പോലീസ് ടു ഷൂട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ വർ അറ്റൻഡിങ് ദ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ വെടിവെക്കുവാൻ അന്നത്തെ ചീഫ് ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡയർ ഓർഡർ ചെയ്തു ദ ഇന്നസെന്റ് ആംലെസ് പീപ്പിൾ വർ ട്രാപ്ഡ് ആസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ബിൽഡിംഗ്സ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് വശവും ബിൽഡിംഗും ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രിയുള്ളൂ അവിടെയാണ് പട്ടാളക്കാർ നിന്നത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ട്രാപ്പിലായ പോലെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല ആസ് പെർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് കിൽഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി നയൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇൻ ഫാക്ട് ദ ഡെത്ത് ടോൾ വാസ് ആക്ച്വലി ഡബിൾ ദിസ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഇതിലും ഇരട്ടിയാണ് ദ മെസാക്കർ അറ്റ് ജാലിയൻ വാല ബാഗ് ഇന്റൻസിഫൈ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ ഈ ജാലിയൻ വാല ബാഗ് കോട്ടക്കൊല ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ഗാന്ധിജി സെഡ് ഇഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ലൈ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയതെങ്കിൽ ജാലിയൻ വാല ബാഗ് ഷൂക്ക് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ 
ഈ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ ഇളക്കി എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ സ്ട്രഗിൾ ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയ തല പോരാട്ടം ഏതായിരുന്നു ദ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷാൽ ബോയ്കോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം ലോയേഴ്സ് ഷാൽ ബോയ് കോട്ട്സ് വക്കീലന്മാര് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതികളിൽ ജോലി നോക്കുന്ന വക്കീലന്മാര് കോടതി ഉപേക്ഷിക്കുക ദ പബ്ലിക് ഷാൽ ബോയ് കോട്ട് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് പൊതുജനങ്ങൾ വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ബോയ് കോട്ട് ഇലക്ഷൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇലക്ഷൻസ് ബോയ്കോട്ട് ചെയ്യണം റിട്ടേണിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ള അവാർഡുകളും സമ്മാനങ്ങളും ബഹുമതികളൊക്കെ തിരികെ നൽകണം ഡിനയൽ ഓഫ് ടാക്സസ് നികുതി കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൗ ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി റെസ്പോണ്ടഡ് ടു ഗാന്ധിജീസ് അപ്പീൽ ഫോർ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ നിസ്സഹകരണം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഉദാഹരിക്കുക ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ അവാദ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു പേ ടാക്സസ് അവാദിലുള്ള കർഷകർ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ നിരസിച്ചു ദ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ നോർത്തേൺ ആന്ധ്ര നോർത്തേൺ ആന്ധ്രയിലുണ്ടായിരുന്ന വടക്കേ ആന്ധ്രയിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തത് എൻഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് കളക്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വനത്തിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഗോത്രവർഗ കരുട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ ആ നിയമം ലംഘിച്ച് വനത്തിൽ കയറി ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് റിഫ്യൂസ്ഡ് ടു ക്യാരി ദ ലഗേജ് ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാർമേഴ്സ് എന്താ ചെയ്തത് ഈ കോളനി ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ലഗേജ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ നിരസിച്ചു വർക്കേഴ്സ് സ്ട്രക്ക് വർക്ക് ജോലിക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ വർക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായി ലോയേഴ്സ് ബോയ് കോട്ടഡ് കോർട്ട്സ് വക്കീലന്മാർ കോടതികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് ക്വിറ്റഡ് കോളേജസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് റൺ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കോളേജുകളും സ്കൂളുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ദ പബ്ലിക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിമൻ ബേൺഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള പൊതുജനങ്ങൾ പൊതു നിരത്തുകളിൽ വെച്ച് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിലുണ്ടായ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മാണപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു മേക്ക് ഇൻഡിജീനസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആളുകൾ സ്വയം തങ്ങളുടെ നാട്ടു രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി സ്പിൻ ഖാദി ക്ലോത്ത് യൂസിംഗ് ചർക്ക ചർക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നാഷണൽ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പോപ്പുലറൈസ് ഹിന്ദി ദേശീയ സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിക്കുകയും ഹിന്ദിക്ക് പ്രചാരം നൽകുകയും ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നാഷണൽ സ്കൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ കാശി വിദ്യാപീഠ് ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠ് ജാമ്യ മില്യ തുടങ്ങിയവ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ബോയ്കോട്ടഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ബോയ്കോട്ട് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം ഈ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ നിർമ്മാണപരമായ പരിപാടികളായിരുന്നു അടുത്തത് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് മൌലാന മുഹമ്മദ് അലി ആൻഡ് മൌലാന ഷൌക്കത്ത് അലി 
ഇവർ രണ്ടാളുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ബൈ ഡിക്ലയറിംഗ് ദ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി ഡിക്ലയർ ചെയ്തു അതുവഴി ഗാന്ധിജി എൻഷുവേഡ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആക്റ്റീവായ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗാന്ധിജി ഉറപ്പാക്കി ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടായി ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഫീലിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ദ നേഷൻ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ വികാരം അലയടിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി വാസ് ഇന്റൻസിഫൈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ഒന്നുകൂടി ശക്തമായി പിന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡന്റ് അതെന്തായിരുന്നു ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പോലീസ് ഫയറിംഗ് അറ്റ് എ മോബ് ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പോലീസുകാരുടെ വെടിവെക്കലുണ്ടായി അതിനു പകരമായി ചൌരി ചൗര ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചൗരി ചൗര പ്രദേശത്ത് ദ വില്ലേജ് സെറ്റ് എ ബ്ലൈസ് the po- set ablaze the police station oru police station thanne ee grama vasigal thee ittu angane 22 policemen dead 22 police gar maranapettu this incident disappointed gandhi ji ee sambhav gandhi ji akrama rahithyathinte aala ingane janangal akrama sakthrayappo adu gandhi ji ye nirashanaakki so he called for stopping the non cooperation movement താൻ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്തിവെക്കാൻ ഗാന്ധിജി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അടുത്തത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് ദ ലാഹോർ സെഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ് മാത്രം നോക്കാണ് ദ ലാഹോർ സെഷൻ ഡിക്ലയേഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നടന്ന ലാഹോർ സെഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ വാസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അറ്റൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു ഫോർ ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിനുള്ള പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ലാഹോറിൽ വെച്ച് നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെയർമാനായിരുന്ന ആ ലാഹോർ സെഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇറ്റ് ആൾസോ റിസോൾഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സിവിൽ ഡിസോബീരിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി പിന്നെ ഈ സിവിൽ ഡിസോബീരിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുവാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിവിൽ ഡിസോബീരിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനും ലാഹോർ സെഷൻ തീരുമാനിച്ചു What is meant by civil disobedience according to Gandhiji? Gandhiji is the only thing that is civil disobedience. That is the term to disobey all anti-popular and anti-democratic civil laws made by the British government. The British government has been made by the British government. The British government has been made by അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് വർ ദ ഡിമാൻഡ്സ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സിവിൽ ഡിസോബീരിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഈ സിവിൽ ഡിസോബീരിയൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡിമാൻഡുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ലിഫ്റ്റ് സാൾട്ട് ടാക്സ് ഉപ്പിന്റെ നികുതി എടുത്തു കളയണം ഡിക്ലയർ 50% പെർസെന്റ് ടാക്സ് റിലാക്സേഷൻ ഫോർ ഫാർമേഴ്സ് കൃഷിക്കാർക്കായി അമ്പത് ശതമാനം നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇൻക്രീസ് ദ ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം നികുതി കൂട്ടണം റിലീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണം കട്ട് ഷോർട്ട് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സാലറി ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഉയർന്ന ശമ്പളവും പട്ടാളത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ചെലവും പകുതിയെങ്കിലും ആക്കണം ഡിസോൾ ദ സീക്രട്ട് സർവീലൻസ് വിങ് ഫോം ടു വാച്ച് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ പോലീസിനെ ഇല്ലാതെയാക്കണം 
സ്റ്റാർട്ട് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് തീരദേശ കപ്പൽ സംവിധാനം തുടങ്ങണം ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ മദ്യനിരോധനം നടപ്പിലാക്കണം അടുത്തത് വൈ ഗാന്ധിജി സെലക്ടഡ് സാൾട്ട് as a powerful weapon against the british valare nisaram ennu namukku thonunna uppine adishaktamaya or aayidhamaaki british gaarkku edire gandhi ji theranedukkan endaanu kaaranam uttaram 25th portion of the income collected by the british through salt taxes uppu vendatha ore aalulla ella panakkaranu paavappettavanum okke oru pole aavashyamulla saadhanaanu uppu ആ ഉപ്പിന്റെ നികുതിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ രണ്ടിൽ ഒരു ശതം ടു ഫിഫ്ത്ത് പോർഷൻ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഈ ഉപ്പിന്റെ നികുതിയാണ് ദിസ് ടാക്സ് വാസ് എ ഹെവി ബേർഡൻ ഫോർ ദ പുവർ പീപ്പിൾ ഈ ഉയർന്ന നികുതി സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ഭാരമായിരുന്നു കാരണം ഉപ്പില്ലാതെ കഴിയാൻ കഴിയില്ല എന്ത് വില കൊടുത്താലും അവർക്കത് വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബാൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡിജീനസ് സ്മോൾ സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കുടിൽ വ്യവസമായി വ്യവസായമായി ഉപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉയർന്ന നികുതി കൊടുത്ത് ഉപ്പ് വാങ്ങിയേ തീരൂ ദർ വാസ് ത്രീ ഫോൾഡ് ഹൈകോൺ സോൾട്ട് പ്രൈസ് മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഉപ്പിന്റെ വിലയിൽ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് സോൾട്ട് ടാക്സ് വാസ് എ സ്ലോഗൻ suitable to inspire all segments of the society appo ee uppinte nigudi olivaakala ennalla aavashyam samoohathinte ella kidayilulla aalugaleyum aagarshikkuvan pariyaptamayirunnu adu kondana gandhi ji uppu theranjeduthu aduthathu the salt satyagraha played a major role in making national movement a mass movement substantially uppu satyagraham നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് ആക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ കാൾ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ ജനങ്ങൾ പീപ്പിൾ ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സാൾട്ട് ഓൺ ഡെയർ ഓൺ അവർക്കാവശ്യമായ ഉപ്പ് അവർ തന്നെ നിർമ്മിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വയലേറ്റിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അവർക്കാവശ്യമായ ഉപ്പ് അവർ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ ഇൻ കേരള വേദാരണ്യം ഇൻ തമിഴ്നാടു ബോംബെ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര നോഖാലി ഇൻ ബംഗാൾ ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ് വെർ സം ഓഫ് ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉപ്പ് നിർമ്മാണം നടന്നു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളണ്ടിയേഴ്സ് മെയ്ഡ് സാൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈ ടു ദ പബ്ലിക് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉപ്പുണ്ടാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഹൈസ്റ്റ് നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ചാണ്ടൻ ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ലോഗൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയായി സ്ലോഗൻസ് മുഴക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു The British policy severely tortured a team of volunteers uh, led by Sarojini Naidu. So, this British police is the Sarojini Naidu in the United States. One team is the one who is the one who is the one who had set out to Darshana Salt Field in Gujarat. Gujarat is the Darshana Salt Field in Gujarat. Gandhiji was arrested. and the movement was suppressed gandhi ji arrest cheyapadugayum aa movement adichamarthapadugayum cheyidu adutathu quit india movement quit india movement ile slogan do or die we shall either free india or die in the attempt the last movement onnigil nammal idu vali indiye swathandrayakkum allengil ee movement il nammal marikkum adu parnayirunnu quit india movement thodangiyathu ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി രണ്ടിൽ ബോംബെ കോൺഫറൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി 
ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അതിപ്രശസ്തമായ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ മാസ് മൂവ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയോളജി ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് അഹിംസയുടെ അഹിംസയും ഇയുടെ ആദർശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് men to force the british to leave the country offering complete freedom indian india karku poorna swadantram nalgikonde india vittu poguvan british kare force idu force cheyanayirunnu kit india movement what are the factors that caused kit india movement kit india movement ine kaaranam endokkayirunnu onnu gandhi ji kore demands vechirunnallo non cooperation movement ile റിലക്ടൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതെല്ലാം നിരസിച്ചു കൂടാതെ ഭരണഘടനാമാരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായില്ല പബ്ലിക് ഡിസ്കസ്റ്റ് വിത്ത് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് ഈ ഉയർന്ന വിലയിലും ക്ഷാമത്തിലും കാരണം പൊതുജനത്തിന്റെ വെറുപ്പ് ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വുഡ് ബി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടും എന്ന ഒരു ശക്തമായ ഊഹം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിനിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗാന്ധിജി പ്രൊപ്പോസൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രൊപ്പോസൽസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ റെക്കഗ്നൈസ് the sovereignty of their people rajakanmaral bharana barikapaduna pradeshangalil janangalude paramadhigarate tirichariyanam farmers shall not pay land tax krishikar bhoo nigudi kodukirade government officials shall disclose their loyalty to indian national congress without resigning their position government il ulla uddyogasthanmar endiyanam avare rajji vekkade ennal thangalude koore indian national congress inavadana ennu thorannu parayana without quitting their positions in the army army il ninnum avarude position olivagade soldiers shall disobey orders to shoot and kill indians indyakare kollan parayumbo adu ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ അനുസരിക്കരുത് ഇഫ് പോസിബിൾ സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഷാൽ ബോയ് കോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടിൽ അറ്റൈനിങ് ഫ്രീഡം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതുവരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ബോയ്കോട്ട് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കുറിപ്പ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു formed a political party called forward block forward block undakiyade subhash chandra bos ayirunnu he took the charge of the indian national army ina formed by rash bihari bos to attain freedom for india indian swadantrathinu vendi rash bihari bos undakiya ina indian national army yude in charge subhash chandra bos etteduthu he formed a provisional government for free india in singapore with the aim of forcing the british to quit india british gar india vidan vendi avare force yuvanai subhash chandra bos oru singapore le government undaki the indian national army had a women wing called jansi regiment jansi regiment ennu vattoru stree wing um indian national army ku undayirunnu captain lakshmi a kerlait was in charge of this regiment kerlathil ninnulla captain lakshmi aayirunnu ee regiment inde in charge with the support of the japanese army the indian national army marched to the west border of india and hoisted indian flag in imphal japan garude sahayathode indian national army indiyude വെസ്റ്റ് ബോർ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ഇംഫാലിൽ ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഉയർത്തി